hay platos que me hacen acordar a la cocina del verano. Estos platos fríos, yo elegí tres para mostrarte. Uno es la lengua a la vinagreta, que me encanta. Después quiero mostrarte cómo hacer una mayonesa de ave con todos los ingredientes que tiene que llevar realmente. Y además, un langostino frito con una salsa fría clásica, pero con algunas variantes. Así que, ¿qué te parece si ya, ya nos vamos a cocinar estos tres platos? Quiero mostrarte cómo hacer la mayonesa de ave, que es uno de los platos de verano míos preferidos. Tengo los ingredientes avanzados y te voy a ir contando qué voy a poner. Acá vamos a mezclar todo, todo. Papas cortadas en cubitos de 2x2 y que las, lo que hice fue hervirlas en agua. ¿Qué más? Zanahorias, igual. Tienen que estar cocidos todos los ingredientes. Y en este caso, chaucha rolliza, también del mismo tamaño. Si yo te pregunto, ¿qué tendría hasta acá con estos ingredientes? Papas, zanahorias, ¿qué estaría por hacer frío? Esto es la clásica ensalada rusa, que tiene muchos años. Y además un montón de variantes. ¿Qué ingrediente ahora tengo que agregarle para que sea una ensalada rusa? Para después hacer la mayonesa de ave. Mayonesa. Y acá no hay que ser tacaño, ni avaro. Bastante mayonesa. Algo que le va muy bien para condimentar la mayonesa es mostaza. Y bueno, como te dije recién, tendría acá... La clásica ensalada rusa que está en tantos menús y tanto se come en verano. Yo soy fanático de esta ensalada. Hasta te digo, a veces, para acompañar el asado, me encanta la ensalada rusa. ¿Qué otro ingrediente yo le voy a agregar que me gusta para el salpicón de ave? Rabanitos. El clásico rabanito, mira, lo que hice fue cortarlos en cuartos y también los serví. Le da ese sabor un poco picante. Sigo incorporando. Y te dije yo que esto iba a ser una mayonesa de ave. Hasta acá tengo la base. ¿Qué me faltaría? Mira, acá tengo las pechugas de pollo hervidas. Siempre cuando las servís para saborizarlas, vegetales. Yo puse zanahorias, puerros, cebollas... Perejil, laurel, tomillo. Hay que condimentar bien esto. ¿eh? Voy a sacar las pechugas, en realidad la carne, retiro la carne de las pechugas para cortarlas más o menos del mismo tamaño y de la misma forma que tengo cortado el resto de los vegetales. Mientras estaba cortando, me acordé que esto también se hacía en casa, pero con atún, en conserva. Y en ese caso era mayonesa de atún. Bueno, las dos versiones son buenísimas. Ahora sí, ya dejó de ser una ensalada rusa, por lo menos para nosotros, porque en otros países la ensalada rusa se le agrega también algún tipo de carne. Pero para nosotros es... La papa, la zanahoria, las arvejas, o en este caso la chaucha, y la mayonesa. Ya tengo la base de mi mayonesa de ave. Está claro por qué se la llama mayonesa. Mira, lo voy a hacer tal cual lo comíamos cuando éramos chicos. Toda la lechuga, que también es parte de la guarnición y que se sirve, obviamente... La mayonesa en el centro. Ahora le vamos a dar esa forma que a veces es tan característica uno cuando pasa por esas roticerías clásicas de Buenos Aires. Eh, ve 
Y también en algunos restaurantes, ¿eh? Huevo duro. Cortado en cuartos. A ver si me acuerdo cómo lo hacía cuando era chico. Así. Bueno, a cada uno le tiene que tocar también una porción de huevo. Estos platos de verano que además eran muy coloridos. Muchos se acordarán de haberla visto igual en algún libro, en alguna foto o en algún lugar que la, sirvi, que la servían así. Y después, mira, aceitunas negras. Vamos a poner alguna entre los huevos. Y ya está lista. Lo que sí te recomiendo, que esta mayonesa de ave, ¿qué tenés que hacer? Llevarla por lo menos dos horas a la ladera, porque es rica, pero fría es mucho más rica. Ahora quiero mostrarte la receta de langostinos con salsa mil islas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya tengo langostinos que están pelados, solamente dejé el timón, la colita. Es importante marinar los langostinos y para eso un poco de cayena. Esta pimienta que pica, por eso no hay que abusar. Fácil. Aceite de oliva, sal y algo que le dé fresco. Como la lima. Me encanta la lima para los langostinos marinados. Un poco de la cáscara. En lugar del jugo, perfuma mucho mejor la cáscara. Ah, cuando la rayás sentís ese aroma cítrico, fresco. Solo la parte verde. Voy a poner más porque me gusta. Me encanta la lima. Así rayada. Y ahora, los vamos a dejar... Esto, que se marinen un poco. Acá. Pero es rápido, ¿eh? Es una marinada muy cortita. Pero va a cambiar completamente el sabor de los langostinos que vamos a hacer. Lo dejo acá. Y ahora te quiero mostrar cómo hacer la salsa para acompañar estos langostinos. Que es una salsa fría. Como siempre te digo, es las salsas a base de mayonesa acompaña muy bien los platos fritos, de pescados o de mariscos. Nosotros tenemos una salsa muy clásica, seguramente la habrás probado, que es la mezcla de la mayonesa con el ketchup. ¿Y qué tenemos hasta acá? Básicamente es lo que nosotros conocemos como la salsa golf, que muchos dicen que es algo de acá nuestro pero que en otros lugares se hacen cosas similares. Y esta tiene la base de nuestra salsa golf. Acá en la Argentina la llamamos así a lo que ahora tenemos adentro del bowl. Mayonesa y ketchup. Mezclo bien. ¿Podrías acompañarlo con esto? Sí, queda muy bien. Los langostinos, los camarones con salsa golf. Por favor, todo el mundo los comía y los pedía. ¿eh? Las cartas de los restaurantes todavía existen. Pero te voy a mostrar una variante. Cibulet cortado. El cebollino. Pimiento colorado. O sea, el morrón colorado, el dulce. Todo, me voy a sacar todo. Cortado, acá sí, tenés que tomarte el trabajo de cortarlo bien chiquitito. Porque es un ingrediente de la salsa. ¿eh? Unas gotas de coñac mucho y también unas gotas de salsa inglesa que me encanta para los pescados y para los mariscos voy a agregar un poco de sal y ahora sí mezclo todo ya no tengo más aquella golf del principio sino que ahora tengo otra salsa que se llama mil islas 
perfecta para acompañar estos langostinos. Te quise mostrar esto porque la verdad que es estupenda esta salsa para los langostinos que vamos a hacer ahora. Para freír, ¿qué vamos a usar? Huevos batidos, acá también. Sal, pimienta. Y por último, en lugar de usar el típico pan rallado, un producto que se usa en la cocina japonesa o en la cocina asiática para la fritura que se llama panko. Que la verdad que quedan más crujientes, más secas. Es un producto fantástico para freír. Este es el panko, así como lo compramos. ¿Qué le voy a agregar yo? Tengo panceta ahumada crocante. La puse 30 segundos en el microondas para que se seque la panceta y después la piqué bien finita. Mezclamos todo esto. Y si no tenés panko, perfectamente lo podés reemplazar por por pan rallado comprado o si no te rayas el pan seco va a quedar la panceta acá les va a quedar langostino fantástico tengo los langostinos empezamos harina que pase la harina por todos lados ¿eh? porque le va a sacar la humedad y me va me va a favorecer para cuando lo tenga que pasar por el huevo, que me quede esa película de huevo adherida a la harina. Entonces, primero, harina. Ahora, ya están. ¿Qué voy a hacer? Agarro, paso por huevo y paso por panco. Ya tengo la primera tanda para freír. Aceite caliente. Vamos a probar. Perfecto. Y acá los vamos a poner todos juntos. Cocción es muy rápida. Cuando toman un poco de calor, ya están. Cocina rápido el langostino. Mira, ya estoy sacando del fuego, del aceite. Mirá qué secos que salieron. Esto lo logramos con el panco. Acá tenemos dos porciones. Para alguien normal, no sé. Para mí me parece que es una. Para uno solo. Langostino recién frito, qué mejor que pasarlo por esta salsa que hicimos. Mm. Clásico de los clásicos de la comida del verano, la lengua a la vinagreta, que se sirve fría. Que yo se la hice a mis hijos, a Belén, a Valentina y a Juan, que ellos se acuerdan cuando eran chicos que la comían. Hoy ya no se animan tanto. 
Vamos a empezar a cocinar esto que tengo acá, que es la lengua de ternera, que lleva su cocción. Si estás apurado, no hagas lengua. Es más, esto lo tenés que hacer el día anterior siempre. ¿Qué tengo? Agua fría. Y para cocinar y aromatizar la lengua, vamos a poner cebollas, zanahorias, puerros, apios, todo esto para aromatizar, tomillo, laurel, dos hojas de laurel y perejil. Y lo ponemos desde frío la cocción. Todo la cocción partiendo desde agua fría. Sal. Dos cosas más. Clavo de olor. Uno, dos, no más. Y unos 10 granos de pimienta negra. Y ahora sí, lo que hacemos es tapar, llevar a hervor aproximadamente dos horas. Y algo que yo te recomiendo es cuando la pinchás con un tenedor, levantás y la lengua no viene, quiere decir que ya está tierna. Es de consistencia firme la carne. No te vayas a creer que es una carne... No, es una carne que tiene su consistencia, a pesar de que esté bien cocida. Y para una lengua fría tenemos que hacer la clásica vinagreta, que vos comiste siempre, pero yo le voy a agregar algunos ingredientes que le quedan fantásticos. ¿Con qué empiezo? Mostaza. Como cualquier vinagreta, hasta la que haces vos, y acá bastante, ¿eh? La que haces hasta para una ensalada, para aderezar unas hojas, bueno, más o menos lo mismo. ¿Qué pondrías ahora? Vinagre, vinagre de vino que tiene que dar equilibrio ¿eh? en la acidez. Acá mezclamos. Yo voy a poner sal y pimienta. Sal, pimienta. Ahora sí, mezclamos. Y es como siempre. El aderezo típico, mostaza, vinagre de vino y aceite en forma de hilo. Y vamos emulsionando. Tres partes de aceite por una de vinagre ya está tengo la base de la vinagreta hecha, emulsionada ves que no está separado el vinagre y el aceite y ahora le voy a agregar algunas cosas que seguramente vos usás para la clásica lengua la vinagreta es cebolla picada bien chiquita ¿qué le pondrías? bueno, le puedes poner ajo crudo y acá sí empiezo con otras cosas alcaparras picadas y algunas hierbas siempre me gusta Eneldo, esa hierba fina, algo anizada, muy delicada. Cibulet, que aporta ese aroma a la cebolla, también más delicado, mucho más fresco. Perejil, que nunca puede faltar para una vinagreta clásica. Y por último... Estragón fresco picado. Entonces tenemos una salsa mucho más enriquecida. Es un aderezo, una vinagreta, a la que le agregamos muchas más cosas que a la tradicional. ¿Y qué me falta ahora? Esto sí siempre la lengua la vinagreta lleva. Voy a poner un huevo duro y el otro me lo voy a guardar para poner por encima cuando la cortemos y la servamos en la fuente que vamos a llevar a la mesa. Pues la verdad que esto hay que llevarlo así a la mesa.
¿Qué pasó? Después de dos horas de cocción, yo dejé que se entibiara dentro del mismo caldo, de la misma agua donde la, co la cocinamos, la hervimos, pero después es importante, ¿no? decís, mirá qué forma que tiene, es prensarla. Esto lo pones sobre dos tablas de cocina y arriba le podés poner una cacerola con mucha agua, 5 ¿eh? litros de agua, no hay ningún problema porque es muy firme. ¿Qué voy a hacer? Voy a traerme la fuente donde la voy a servir. Y vamos a ir limpiando. Para eso, un buen cuchillo, mientras más largo y de hoja más fina sea, va a ser mejor. Y ahí vamos cortando toda la lengua. En la fuente que la vas a servir, siempre te recomiendo dejarla un poco en la ladera. Abajo, mirá, un poco de nuestra vinagreta, nuestro aderezo, para que toda la lengua esté en contacto. Y después vamos poniendo por capas. Ahora, de nuevo, salsa. Y ahora sí, de vuelta, lengua. Toda la lengua tiene que estar en contacto ¿eh? con su vinagreta. Igual que mis hijos, pero yo lo sigo haciendo de grande. ¿eh? Ellos ya hoy me dicen, no, papá, lengua, la vinagreta, no. ¿Qué me faltaba? Me había guardado uno de los dos huevos duros para esto. ¿Qué te recomiendo? Esto es llevarlo a la heladera ¿eh? y comerlo bien frío. Yo me voy a... Me dejé un pedacito para mí. Y acá me quedó salsa y así la voy a probar directamente desde el bowl. Increíble. Tres platos que siempre estaban en la heladera en verano, para un almuerzo o para una cena. La lengua, qué textura que tiene con esa salsa con esos ingredientes, un poco ácida, me encantaba comerla de chico. Y además, en la mayonesa de ave, que ya era casi como un plato principal, con todos los ingredientes que lleva realmente. Y por último, esos langostinos fritos, que son el rey de los platos fritos acompañado con esa salsa fría, que no es la clásica golf, sino que le pusimos otros ingredientes. Son espectaculares. Así que, como siempre te digo, no hay nada como lo hecho en casa.